ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சப்ரேஸ் குக்கிங் வேர்ல்ட் நான் மீனேஷபிர் எல்லாேருக்கும் சுகம் வந்து கருதுன்னு ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൽ കേക്കാണ് കേട്ടോ പാൽ കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നും അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം വന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയാണ് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കണക്കായ മധുരമായിരിക്കും നല്ല മധുരം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റാവുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഒറ്റ നൂൽ പരുവത്തിലൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പഞ്ചസാരയ്ക്കും ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായി കിട്ടിയാൽ മതി അത്രയും സമയം ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അല്ല പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടട്ടെ അതുവരെ ഒന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും തിളച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഒറ്റ നൂൽ പരുവത്തിലോ അങ്ങനെയൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ശരിയായി കിട്ടും ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡോ തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടറും മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറും ചേർക്കുക അതേപോലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ബട്ടറായിട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഏലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഏലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ബട്ടറും മുട്ടയും അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും ഏലയ്ക്ക പൊടിയും എല്ലാം കൂടി നല്ലത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നേരത്തെ ചെയ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേർത്തു എന്നുള്ളൂ ഇത് എത്രയും ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വാനില എസൻസ് തീർത്തും ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അര മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നര കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ആട്ട വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഒന്നര കപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ മുക്കാൽ കപ്പ് ആട്ടയും മുക്കാൽ കപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ മൈദ്യം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പിൻ്റെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പാൽപ്പൊടി ചേർക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് പാൽ ഒരു നാല് ടീസ്പൂണൊക്കെ പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാൽ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇല്ല പാലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത്
അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാവൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ശേഷം അതേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോഴും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക കുറച്ച് മാവൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടപ്പോൾ ഈ മാവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എത്ര ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടൊന്നും പരത്തിയെടുക്കണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് തിക്കിൽ തന്നെ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും തിക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്ര വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വലുപ്പത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് ബാറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഓരോരോ വലുപ്പങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എത്ര വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൺഫ്യൂഷനായി എത്ര വലുപ്പത്തിലാക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വലുപ്പം കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാൽക്കേക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക സെൻറ്ററിലെ ഭാഗം ഓക്കെ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള സൈഡിലൊക്കെ വരുന്ന പീസുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതേപോലെ കൈ വെച്ച് അമർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതേപോലെ എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഈസിയാണ് ഇതിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ തിക്കി നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് സൈസൊക്കെ ഒന്ന് കൂടി വരും അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള സ്പേസും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം റെഡിയാൽ വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ ഈ കളർ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾഭാഗം വെന്ത് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് ഞാൻ ഇതിൽ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പാൽക്കേക്കും അതേപോലെ നെയ്വടയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആ സമയത്തൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പിന് നേരെ ചൂടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാൽക്കേക്കും ചൂടുണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടൊക്കെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇറങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്തിടുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പിന് ചൂടുണ്ടായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വിട്ടു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാൽക്കേക്ക് ആയാലും നെയ്വട ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വേച്ചും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബ്രൗൺ നിറ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമുക്കിതും എടുത്ത് മാറ്റാം പിന്നെ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടി നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെ ഇട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ട്
പാൽ കേക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അരമണിക്കൂറെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ സമയം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ ചെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി